ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഉള്ളോ ഒറിജിനൽ ബുക്ക് എന്തി ആ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് നീ ക്യാസ് ഉക്കടക്ക ഡിക്കി തുറക്കണോ ആ ആ സർ അവൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തരുത് ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ആരോ പറഞ്ഞത് പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ആണെന്ന് നോക്കിയപ്പോ സാറ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാസം അവസാനം ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വാഹന നികുതി അടച്ച രസീത് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ എവരിതിങ് ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഒഴിവാക്കി തന്ന വലിയ ഉപകാരം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയിൽ എത്താനുള്ളാരായണം കുട്ടിയാ അയാളോട് നിയമം പറഞ്ഞാലേ സാറിന് ഉത്തരം കൂട്ടിപ്പോട്ടാ അധികാരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രൻ സാർ ഒരു നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വഴിമുടക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പാവങ്ങൾ ഇട്ട് അട്ടഞ്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുജന സേവകനായ സാർ ഇപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഒരു പൊതുജന ശത്രുവായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ജനങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള കാലം വരെ എനിക്ക് പക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് അല്ലേ അല്ല നാരായണൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പ് മകൾ കാർത്തികയെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആരോപണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ജന്മതീയതി തിരുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പായി ഹാജരാക്കി കള്ളത്തെളിവ് നൽകിയ വകയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് മന്ത്രി പരമാവധി ശിക്ഷ മൂന്ന് മാസം വെറും തടവും പഴയ പക്ഷേ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കളവായ വിവരങ്ങൾ കോടതിക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കുറ്റം ഐ പി സി സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരം കോടതിക്ക് പരമാവധി ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷിക്കാം ഇനിയിപ്പോ തിരുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മകൾ കാർത്തികയ്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മല്ലിക വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും രേഖയനുസരിച്ച് മന്ത്രിക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കല്യാണം നടന്ന് മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ യുവറോണർ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ കല്യാണ കുറി ഞാനിവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം മന്ത്രി നിരാകരിച്ച് കാർത്തിക തന്റെ മകളെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേടി വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടി വിദ്യുശക്തി മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രമാദമായ കേസിൽ മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു വിധിയെ തുടർന്ന് മന്ത്രി തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി നിയമം ഒരായുധമാക്കി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി കോടതി വഴി പടപൊരുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കിന്ന് കന്നടയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാണിയംകുളം ഗ്രാമം ഇവിടെയാണ് നാരായണകുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നത് നാരായണകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പത്മനാഭനെ ഗുമസ്തന നാരായണകുട്ടിയെ വക്കീൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയപ്പം അയച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെ ആന്നേ ഡിഗ്രി എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടുകാർക്ക് അവനൊരു വക്കീൽ തന്നെയാ അതല്ലേ വക്കാലത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പം ഒരു സന്തോഷവും വാ രസവും വാ മതിയല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവൻ ഏത് കോടതിയിലും പോകും പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യത്തിലും അതിനെനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏട്ടൻ ഇലക്ഷൻ എന്നാ ജയിക്കുമെന്നാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാറ്റം താങ്കൾക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും അല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിലൊരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ചിലപ്പോ അവർക്കിതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാല് വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തപത്മനാഭന്റെ നാടല്ലേ പാൽക്കടലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അനന്തപത്മനാഭ് നീട്ടിയൊരു വിളിയാ വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിയേ ഇന്ന് വിളി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോ അസുരന്മാർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനാവും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാ എസ് ഐ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വരും സാർ അകത്തോട്ടിരിക്കണം എസ് ഐ ഒന്ന് വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അകത്തോട്ടിരിക്കണം സാർ എന്നെ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോണം വരണം സാർ ായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവരെന്നെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിലിട്ടു നീ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാതെ ഡാ നോക്ക് വെറും കപ്പലിന്റെ മിട്ടായി ഇതിന് മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാ പക്ഷെ തീവണ്ടിയിൽ എന്നോട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിയത് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയതാവും നാരായണൻ കുട്ടി റെയിൽവേ മൊബൈൽ അല്ലേ അത് മോഡൻ തന്നെയായോ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എന്താ റെയിൽവേക്കും ബാധകല്ലേ നീ പറ ഇവനൊന്നും വെറുതെ വിട്ടൂടാ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്താ നീ ബാധിക്കില്ലേ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് നീ കൊടുത്തെന്ന് എന്താ തെളിവ് ഞാൻ ബില്ല് വാങ്ങി ആദ്യം ബില്ല് ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല വിൽപ്പന നികുതി നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴും പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് വിലയെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ബില്ല് തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബില്ല് തന്നത് ഈ എന്റെ കളി കൊടുക്കും 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 കേസ് കൊടുക്കും ഉറപ്പാ അൻപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കണോ മക്കളെ അമ്പത് പൈസയുടെ വില നിനക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നൂറ് മില്ലിക്ക് മൂന്ന് രൂപ വാങ്ങിയ കടക്കാരനോട് ബാക്കി ഇരുപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ തർക്കിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത് പൈസ കൊടുത്തൊരു തീപ്പെട്ടി കിട്ടും ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ കോടതി എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് യുവമാരകൻ അറിയട്ടെ കടലമുട്ടായി നിൽക്കുന്ന പയ്യനോടാ നിന്റെ ഈ വാശി റെയിൽവേ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസറുടെയും കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെയും അറിവോടും സംഭവത്തോടും കൂടിയാണ് വിൽപ്പന അമിത വില ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ റെയിൽവേക്കെതിരെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഉറപ്പാ പിന്നെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഇവന്മാർ എന്നെ പിടിച്ച് ഇതിനകത്തിട്ടേ എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ കസ്റ്റഡി വയ്ക്കാം വക്കാലത്ത് ആരാണ് കുട്ടിക്ക് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടോ ഇരിക്കൂ മാത്യു ഇരിക്കും നീ ആ ജാമ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്ക മാത്യു നേര് പറമ്പിൽ എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സീനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോറി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് ഒറ്റപ്പാല റെയിൽവേ കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച ഒരു ദാക്ഷായണിയമ്മേ ദാക്ഷായണിയമ്മ ടീച്ചറ് ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഓടയില് പൊട്ടിയ സ്ലാബിൽ കുടുങ്ങി കാലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അതെ അവര് തന്നെ എന്റെ അമ്മയാ നാരായണൻകുട്ടി കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയത് അത് മറക്കാൻ മാത്രം ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായിട്ടില്ല നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ സ്കൂട്ടർ ബ്രേക്ക് മാലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാക്കി താങ്ക് യു സാർ വാജി ഇതാ മജി ഞാൻ പറഞ്ഞ നാരായണൻ കുട്ടി താമസിക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നും കേറാൻ വയ്യ നാരായണൻ കുട്ടി അമ്മച്ചിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേണ്ട ഇപ്പം കയറി താമസിക്കും പിന്നെ അവകാശം പറയും ഒഴിഞ്ഞു പോണ പ്രശ്നം ഈ ജന്മത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബാധിക്കും എനിക്ക് വക്കീലിനെ വയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ല സഹായിക്കാനും ആരും ഇല്ല രാവിലെ ഭയങ്കര ചൂടിലാണല്ലോ ഈ കേസ് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി മക്കളൊക്കെ അവിടെയാ 
നല്ല ഹാൻഡിലിംഗ് താങ്ക് യു കൊണ്ടുപോയോ നീ ചലമാക്കില്ലേ നീ എന്തിനാ മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്റെ ഈ മക്കളില്ലേ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ നന്ദി കേട് ആരാന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാ കാണാൻ രസമാ എന്നാ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണമെന്ന് വഴിപാട് തരുന്ന മക്കളായാല് വളർത്തി വലുതാക്കി എന്റെ കൂലി നന്ദി ഇല്ലാത്തവര് പക്കാലത്ത് നാരായണം പറ വക്കീല് പറ നന്ദി കേടിനെ പോലെ ഹീനമായ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഇല്ല പക്ഷേ മാപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു നന്നായി വരട്ടെ അമ്മേ ആ വലതുകാരി വെച്ച് കേറും അക്കാലത്തെ പക്ഷെ നന്ദികേട് കാണിക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന മൊഴി സത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരിക്കും സത്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബോധിപ്പിക്കില്ല ബോധിപ്പിക്കില്ല ദൈവം സാക്ഷി ദൈവം സാക്ഷി എന്താണ് ജോലി ഒരു വക്കീലാണ് സനതെടുത്തു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ വക്കീലാവുമോ ഓർഡർ ഓർഡർ വക്കീൽ എന്തെടുത്തു പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി സനത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇയാൾ വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായി നിങ്ങൾക്കൊണ്ടുഷീലങ്ങളാകാമോ <laughs> മദ്യപാനം പുകവലി വെറ്റിലമുറ എന്നിത്യാദി ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മൂക്കിപ്പടി കോടതിയിൽ വർജ്യമല്ലെന്നാണ് ഈ ഉള്ളവൻ സ്വന്തം അപ്പനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ പ്രതി മൂക്കിപ്പടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്വന്തം പിതാവിനെ അനുകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ഭയം അമിതമായിട്ടുള്ള വാചകമടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതി സ്വന്തം പിതാവിന്റെ യശസ്സിന്റെ ഏഴ് അയലുഖത്ത് പോലും എത്താനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരിജ്ഞാനം യൗവനം എന്നിവ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ചട്ടങ്ങളിലൂടെ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പാക്കി ഓരോ പൗരനും പരമാവധി നീതിയും സംരക്ഷണവും നൽകുക എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുറ്റവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു നെരുവർമ്മൻ പൊള്ളുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വര സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒന്ന് കാണാം എത്ര എത്ര അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ അയ്യര് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് Hmm. For the reason stated in para 8 of the judgment, found in the earlier that there was total negligence on the part of the police department. Baki Nawab Rajya Dhaka writ petition the same matter. Change the names. Kyuk, see you. Okay, sir. Nancy, that is no control yourself. <laughs> there is a treatment for it. Shall I tell you? Pregardi Jigal, sir. I am going to talk to you. Here you go. Good morning, sir. ഇന്നലെ വന്നു നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് മിസ്റ്റർ മാത്യുവിനെ സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കാനെ മനസ്സിലായി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്തിലാണ് ടേസ്റ്റ് പോലീസ് ഇടപെടാത്ത ഏത് കേസും കൈകാര്യം ചെയ്യാം Yes. സ്വകാര്യ കക്ഷികളുടെ കേസ് എടുക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് അർഹത ഇല്ലല്ലോ പാർട്ട് ത്രീയിലെ റൂൾസ് നോക്കുക ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയും അഡ്വക്കേറ്റ് എം എം ചാണ്ടിയുടെ മകനാ ഓഹോ ക്രിമിനൽ ലായർ അങ്ങേർക്ക് മകനുണ്ടോ ആ ശരി നാരായണകുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ നിരസിക്കാൻ പറ്റുമോ മിസ്റ്റർ മാത്യു പുറത്ത് ഫ്ലാസ്കിൽ കാപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് എടുത്തോണ്ടോരോ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് ആണോ ചേർത്തിരുന്നത് 
ഞാനൊരുമസ്ഥന്റെ <laughs> 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 പിന്നെ ഇത് മാത്യു ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ റെയിൽവേയുടെ സർവീസ് ചാർജ് വണ്ടി നിറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഉറന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു വെറുതെ അല്ല തന്നെ വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Don't pour it like that. Look here. Pour it. Hmm. Sir. Hmm. Thank you. Well drafted Matthew. Not this standing. Anything stated above. In the facts and circumstances of the case. Provided that. Hence for the ground stated to the petition. Yeah no. Okay. Eda ki thiri. Yeah English yaan the garu. Yeah. Bakki ilam maru. Uldu. But the math unda drafting yangan alla. Thank you sir. ണ്ടല്ലോ ആ നേരത്തെ പറ അവളുതാ അമാവാസി എന്നോട് വൈഫ് 